Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku heran lantaran justru Ferdi Sambo yang telah menceritakan pelecehan seksual yang dialami istrinya Putri Chandrawati. Pasalnya, secak, maksud kami sejak awal kasus mencuat, dirinya lah yang menceritakan runtutan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, bukan istrinya. Hal ini diketahui dari kesaksian AKBP Arif Rahman, yang merupakan salah satu perwira Polri yang sempat mendapatkan cerita Sambo, yakni AKBP Arif Rahman. Arif saat itu diminta datang oleh Ferdi Sambo untuk mewawancarai Putri Chandrawati. Hal itu soal kejadian pelecehan seksual yang disebut dilakukan oleh Brigadir Yosua Uta Barat alias Brigadir J pada 9 Juli 2022. Namun Arif Rahman saat itu hanya mewawancarai Ferdi Sambo karena Putri Chandrawati tak bisa diwawancarai. Sambo menyebut Putri Chandrawati tak bisa diajak komunikasi dan menulis. Mantan Kadif Propam Polri itu pun menceritakan kepada Arif Rahman mengenai insiden pelecehan seksual tersebut. Arif mengaku saat itu melihat Putri Chandrawati tengah menangis. Mendengar jawaban tersebut, Hakim lantas bertanya apakah lazim tindakan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Pasalnya bukan korban sendiri yang menceritakan kronologi sebenarnya saat itu. Arif menyebut orang yang menceritakan adalah Ferdi Sambo yang mewakili istrinya terkait insiden pelecehan seksual. Hakim kembali menanyakan terkait kelaziban tindakan Ferdi Sambo. Arif menjawab bahwa hal itu lazim lantaran Putri Chandrawati tampak seperti orang sakit. Arif pun mengaku kala itu dirinya menganggap Sambo sebagai suami korban. Namun begitu Arif menyebut baru pertama kali mewawancarai kasus pelecehan seksual bukan berdasarkan keterangan langsung korbannya. Saat itu ia mengaku belum pernah menaruh kecurigaan apapun terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apa saudara diminta untuk mewawancarai? Sore yang mulia. Sore. Jam 3 kurang lebih. Di tanggal berapa itu? Tanggal 9 yang mulia. 9 ya? Iya yang mulia. Mewawancarai Ibu FC? Putri. Iya. Siap. Saudara yang kemudian mencatat karena... Ferdi Sambo mengatakan bahwa PC belum bisa diajak komunikasi dan menulis. untuk menulis tidak bisa. Siap. Dan bahkan kemudian Ferdi Sambo lah yang menceritakan Siap. kejadian itu. Ya, lazim enggak seperti itu? Karena saya melihatnya Ibu Putri waktu itu menangis yang mulia. Saya bertanya lazim tidak? Kok Allah. orang yang Menjadi korban orang lain yang bercerita. Ya karena saya lihatnya suaminya yang mulia. Makanya pertanyaannya lazim atau tidak. Iya yang mulia. Hah? Bisa rupanya seperti itu. Kalau dibantu biasanya orang sakit. Pernah juga. seperti itu. Kalau ada yang, kalau beliau langsung belum pernah saya. Ah ya itu. Siap. Paling tidak diberi waktu sampai hmm. dia siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe dan share ya!